ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வருஷ தொடக்கத்துலேருந்து நம்ம எல்லா இந்தியன்ஸும் நம்ம ஒரு விஷயத்துக்காக ரொம்ப ஆவலோடு காத்துட்டு இருந்தோம் ஏன்னா நம்ம இந்தியன் எக்கனாமி ரொம்ப கீழேவே சரிஞ்சிட்டு இருக்கு ஸோ அதை எப்படி மீட்க போகிறாங்க அது இந்த பட்ஜெட் தான் முடிவு பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஆவலோடு காத்துட்டு இருந்தோம் அதை நேற்று ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இந்த வருஷம் பட்ஜெட் பற்றி நிறைய பேர் மிக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சில பேர் வரவேற்கிறாங்க சில பேர் இது ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு காமன் மேனாக நம்ம பட்ஜெட் பார்க்குறதே வந்துட்டு இந்த வருஷம் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா இல்லாட்டி டேக்ஸ் நம்ம ஜாஸ்தி பே பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வருஷம் வருஷம் நம்ம இந்த பட்ஜெட் பார்த்துட்டு வருவோம் இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் பார்ட்டில் நிறைய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க புதுசாக ஸோ இந்த புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ஸ் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் பட்ஜெட்டோட கீ ஹைலைட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் எந்தெந்த செக்டர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ண போறாங்க அது மட்டும் இல்லாம எந்தெந்த ஐட்டம்ஸ் இந்த வருஷம் ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆக போகுது சீப் ஆக போகுதுன்னா நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணணும்னு சொன்னாலே அது நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய டாஸ்க் தாங்க இது வரைக்கும் இருந்த டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்லேயே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது அதுவே நம்ம வந்துட்டு நம்மளே ஃபைல் பண்ணாமல் சார்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் கொடுத்து தான் ஃபைல் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்க டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது இனிமேல் ஈஸியாக இருக்கணும் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதுவே பெரிய கன்ஃபியூஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு முந்தைய விட இப்போ இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமாக்கிடுச்சு கவர்மெண்ட் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு புதுசாக ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் புதிய டேக்ஸ் லேப் வந்துட்டு ஆப் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நிறைய டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன்ஸ் உங்களால் கிளைம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த புதிய டேக்ஸ் லேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இன்கம் ரேட்ஸ்க்கும் டேக்ஸ் ரேட் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க முந்தைய விட பழைய டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் படியும் புதிய டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் படியும் வருஷ வருமானம் ரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் எந்த டேக்ஸும் பே பண்ண தேவையில்லை வருஷ வருமானம் அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் அதாவது ரெண்டு லட்சத்துலேருந்து அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் அஞ்சு பர்சன்ட் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் அது பழைய டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு இப்போது நியூ டேக்ஸ் படி ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆனுவல் இன்கமாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களோட டேக்ஸ் ரேட் வந்துட்டு டென் பர்சன்ட்டாக கம்மியாயிருக்கு முந்தைய அது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டென் லேக்ஸ் இன்கம்மாக இருந்துச்சுன்னா டேக்ஸ் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டாக கம்மியாக இருக்குது முந்தைய அது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டாக இருந்துச்சு அப்புறம் டென் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆனுவல் இன்கம்மாக இருந்துச்சுன்னா தேர்ட்டி பர்சன்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டேக்ஸ் ரேட்டாக மாறி இருக்கு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ்க்கு டேக்ஸ் ரேட் வந்துட்டு தேர்ட்டி பர்சன்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆகிருக்கு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் அண்ட் அபவ் டேக்ஸ் ரேட் வந்துட்டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆக தான் இருக்குது சரி இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக தானே இருக்குது நல்லதும் கூட இல்லை டேக்ஸ் ரேட்லாம் கம்மி பண்ணியிருக்காங்களே இது என்ன கன்ஃபியூஷன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க இப்போ உங்களால் பழைய டேக்ஸ் லேபோ ஃபாலோ பண்ணிக்க முடியும் இல்லாட்டி புது டேக்ஸ் லேபோ ஃபாலோ பண்ணிக்க முடியும் அது உங்களோட சாய்ஸ் உங்களோட விருப்பம் பழைய டேக்ஸ் லேபை ஸ்கிராப் பண்ணல அப்படியே தான் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் புது டேக்ஸ் லேப் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களால் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியாது அதாவது நீங்கள் ஹவுசிங் ரெண்ட் அலவன்ஸ் முந்தி கிளைம் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா அல்லாட்டி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ஏதாச்சும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம பழைய டேக்ஸ் லேப்பில் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் வாங்கிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் டேக்ஸ் சேவிங் ஸ்கீம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் வாங்கிட்டு இருந்தோம் இப்போது அந்த மாதிரி நம்மளால் வாங்க முடியாது நீங்கள் புதிய டேக்ஸ் லேப் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இப்போ இதில் என்ன கன்ஃபியூஷன்னா சில பேர்த்துக்கு புதுசு பெனிஃபிஷியலாக இல்லாட்டி பழசு பெனிஃபிஷியலாக அப்படின்ட்டு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் இப்போ நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா எதுவுமே யாருக்கு பெனிஃபிஷியல் நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பொறுத்து தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு புதுசு பெனிஃபிஷியலாக பழசு பெனிஃபிஷியலான்ட்டு சொல்ல முடியும் ஸோ இது ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு இண்டிவிஜுவல் மாறும் நீங்கள் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் ஹவுசிங் லோன் வாங்கி வச்சுருக்கீங்க இல்லாட்டி இதில் ஏற்கனவே நீங்கள் நிறைய டேக்ஸ் சேவிங் ஸ்கீம்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு பல்லஸ் பெனிஃபிஷியல் இல்லாட்டி நீங்கள் எந்த டேக்ஸ் சேவிங் ஸ்கீம்ஸ்லேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா உங்களுக்கு புதுசு தான் பெனிஃபிஷியல் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு மூணு சினாரிய
அதுவும் உங்கள் சேல்ரி லெவல் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் அண்ட் அபவாக இருந்துச்சுன்னா புதிய டேக்ஸ் சேவிங் ஸ்கீம்ஸில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சேவ் பண்ண முடியும் ஏன்னா பழைய டேக்ஸ் படி நீங்கள் எந்த ஸ்கீம்ஸில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்க அதனால் ரெண்டு லட்ச ரூபா கிட்டத்தட்ட நீங்கள் டேக்ஸாக பே பண்ணுறீங்க ஆனால் புதிய டேக்ஸில் உங்களுக்கு டேக்ஸ் ரேட் கம்மியாகிறதுனால நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்ச ரூபா டேக்ஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ செகண்ட் சினாரியோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எயிட்டிசி எயிட்டிடி அப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன்லலாம் வந்துட்டு எக்ஸம்ஷன்ஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பழசு பெனிஃபிஷியலாக இருக்குமா புதுசு பெனிஃபிஷியலாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸம்ஷன்ஸ் வாங்கதாக இருந்தீங்கன்னா பழைய டேக்ஸ் லேபில் உங்களுக்கு பழசு தான் பெனிஃபிஷியல் புதுசு பெனிஃபிஷியல் இல்லை நீங்கள் க்ளியராக உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் புதிய ஸ்லாப் வந்துட்டு நீங்கள் ஆஃப் பண்ணால் அதே இது ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் அண்ட் அபவ் உங்கள் சேலரி இன்கம் லெவலாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு புதுசு தான் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு சேவிங்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த சினிமாவில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்புறம் எயிட்டிசியில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் அப்புறம் எயிட்டிடியில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மெடிக்கல் ப்ரீமியமுக்கு டிடெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நான் அதில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பெனிஃபிஷியல்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் அண்ட் அபோவுக்கு தான் வந்துட்டு நியூ டேக்ஸ் லேப் வந்துட்டு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் அதுக்கு கீழே இருக்கவங்கள தான் ஓல்ட் டேக்ஸ் லேப் தான் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் இப்போ நம்ம லாஸ்ட் சினாரியோ பார்க்கலாம் லாஸ்ட் சினாரியோவில் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தவங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அப்புறம் எயிட்டிசி செக்ஷனில் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அப்புறம் எயிட்டிடியில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அது மெடிக்கல் ப்ரீமியம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஹவுசிங் ரெண்ட் அலவன்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த டிடெக்ஷன்ஸும் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த ஹவுசிங் ரெண்ட் அலவன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்கம் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அது அலவன்ஸும் மாறும் அதாவது ஜாஸ்தி ஆகும் இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இன்கம் லெவலுக்கும் உங்களுக்கு ஓல்ட் டேக்ஸ் லேப் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் நியூ டேக்ஸ் லேப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக பெனிஃபிஷியலாக இருக்காது நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மூணு சினாரியோலேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இண்டிவிஜுவலாக வந்துட்டு தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு ஓல்டு பெனிஃபிஷியலாக இல்லாட்டி நியூ பெனிஃபிஷியலாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணும்போது நீங்கள் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த வருஷம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் புதுசில் ஃபைல் பண்ணுறதா பழசில் ஃபைல் பண்ணுறதா ரெண்டுத்துலேயும் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைல் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு எதில் சேவிங்ஸ் வருதுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியலன்னா எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸ் கேட்டுட்டு நீங்கள் ஃபைல் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி ஒரு சார்டட் அக்கௌண்ட்டே கொடுத்துருங்க இப்போ நம்ம இந்த வருஷம் பட்ஜெட்டோட ஹைலைட்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அக்ரிகல்ச்சர் செக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ லேக் ரோட்ஸ் அக்ரிகல்ச்சருக்கும் அதுக்கு ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் பட்ஜெட் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்குள்ளே ஃபார்மர்ஸோட இன்கம் டபுள் பண்ணிடுறதா சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டுவெண்ட்டி லேக் ஃபார்மர்ஸ்க்கு தனித்தனியாக சோலார் பம்ப்ஸ் கொடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஹெல்த் அண்ட் சானிடேஷன் அந்த செக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் ஹெல்த் செக்டரில் மட்டும் பட்ஜெட் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க அதுலேருந்து டுவெல் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் ஸ்வச் பாரத்துக்கு அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் டே டூ டே த்ரீ சிட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஓப்பன் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் எஜுகேஷன் செக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் எஜுகேஷன் செக்டருக்காக பட்ஜெட் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் த்ரீ தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்காக அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் எப்படி சாட் எக்ஸாம்ஸ்லாம் வைக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி ஏஷியன் ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்தியாவில் வந்து படிக்கிறவங்களுக்கு சாட் எக்ஸாம் வச்சு அவங்க எடுத்துக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் நேஷ்னல் போலீஸ் யூனிவர்சிட்டி நேஷ்னல் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி வந்துட்டு கொண்டு வர போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் லேக் க்ரோர் வந்துட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு பட்ஜெட் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் சென்னை டு பெங்களூர் ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் வே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்குள்ளே ஒரு நூறு ஏர்போர்ட் புதுசாக கொண்டு வர போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த வருஷம் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ லேக் க்ரோர் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி